ഹലോ കൂട്ടുകാരെ അപ്പോൾ അഡ്വൻസ് എക്സലിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ പടി പടിയായി ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ് എക്സലിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ സിമ്പിളായി ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു കോഡിങ് വിഷ്വൽ ബേസിലേക്ക് വിഷ്വൽ ബേസിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു നമ്മുടെ എക്സൽ ഫയൽ അതിൻ്റെ വിഷ്വൽ ബേസിക് വിൻഡോ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഷീറ്റ് വൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇതിലേക്ക് കോഡിങ് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് കേസർ ഓണാകുന്നു അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അതായത് വി ബി എന്നുള്ളത് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയഡ് ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇത് എന്താണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ നമുക്ക് പിന്നീട് നമുക്ക് പ്രതിപാദിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഈ വി ബി എ കോഡ് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെറിയ കോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഫസ്റ്റ് സബ് വി ബി എ കോഡ് എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സബ്ജക്റ്റായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് സബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു മെസ്സേജ് ബോക്സ് നമുക്ക് പോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് വരണം അപ്പോൾ എം എസ് ജി എം എസ് ജി ബോക്സ് കോളൻ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ എം എസ് ജി എന്നൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ആ സബ്ജക്റ്റിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യണം അതാണ് എൻ്റെ സബ് എന്നുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വിഷ്വൽ ബേസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് സബ്ജക്റ്റിൽ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് ബോക്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എം എസ് ജി ബോക്സ് സ്പേസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ് വിഷ്വൽ ബേസിക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് സിൻഡാക്സ് ആണ് നമുക്ക് സിൻഡാക്സ് മീൻസ് വേഡ് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എക്സൽ പറഞ്ഞു എം എസ് ജി ബോക്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നുള്ള അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വിൻഡോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇത് നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ കോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എം എസ് ജി ബോക്സ് എന്ന ടൈപ്പിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു കൊട്ടേഷൻ സോറി മാർക്ക് കൊടുത്ത് നമ്മൾ മലയാളം ടൂട്ടോറിയൽ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ റൺ ചെയ്യാം റൺ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ആദ്യമായ പ്രോഗ്രാമാണ് മലയാളം ടൂട്ടോറിയൽ എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഹലോ വേൾഡ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ കാണുന്നത് പോലെ പോപ്പപ്പ് പോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് വല്ല വാണിംഗ് മെസ്സേജുകളെല്ലാം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള കോഡിങ് ഉപയോഗിക്കാം ഇതാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു സോ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് കോഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റും അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റും അത് പിന്നെ സബ്ജക്റ്റ് എൻ്റ് സബ് മീൻസ് ആ സബ്ജക്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്താലേ ആ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു കോഡിങ് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കോടിക്കണക്കിന് കോഡിങ് ആയിരിക്കും അതിലുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഇപ്പോൾ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കൊട്ടേഷൻ സിംഗിൾ കോമ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ദിസ് ഈസ് ഈ 
ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ബ്ലൂ ഗ്രീൻ കളറിലേക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റ് മാറുന്നതാണ് അത് അത് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിന് കമൻറ്റ് കൊടുക്കാം ഒരു കമൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ദിസ് ഈസ് മൈ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇതൊരു ഗ്രീൻ കളറിലായില്ലേ കളറായി ഇത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം ഇത് കോഡിങ് അല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു അല്ല കോടിക്കണക്കിന് കോഡിങ് ലൈനുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഏത് ഭാഗത്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ കോഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റിക്ക് നോട്ട് എഴുതി വെക്കുന്ന പോലെ ഒരു ആ ഭാഗത്ത് ഇത് ഇന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പേന കൊണ്ട് എഴുതി വെക്കുന്നത് പോലെ ഒരു പേപ്പറിൽ റൈറ്റ് ചെയ്ത കോഡിങ്ങിൽ ഇത് ഇന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇന്നതാണെന്ന് എഴുതി വെക്കുന്നത് പോലെ ഒരു നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ സിംഗിൾ ഇൻവേർട്ടർ കോമ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഒരു നൂറ് ലൈൻസ് ഓഫ് കോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ ഓരോ ഭാഗത്ത് വെച്ച് നമുക്കിതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ടെക്സ്റ്റ് കമൻറ്റുകളൊക്കെ അടിച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ അപ്ഡേഷൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ വല്ല മാറ്റം വരുത്താൻ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പക്ഷേ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇനി നമ്മൾ റൺ ചെയ്താൽ സാധാരണ പ്രോഗ്രാമിനൊരു മാറ്റം വരികയുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ബേസിക് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ബൈ